Hi guys, today we are going to work page 119. Yes, here says preposition or adverb. Some words in the preposition list may be used as more than one part of speech. They will be preposition only if they have an object. Cada vez que yo tengo una preposición, se cumple que es una preposición si después tengo un object. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. If a word that looks like a preposition does not have an object, it is probably an adverb telling where or when. ¿Cómo así, teacher? Mira, este down, ¿cierto? Él se resbaló por las escaleras. Este down es una preposición porque inmediatamente después habla de un object. You see? Right? But in this case... Down no se está refiriendo a ningún, eh, a ningún objeto. ¿Qué dice acá? Él se resbaló y digamos que se peló su rodilla. Simplemente dice se resbaló, nada más. Por eso es un adverbio. Pero cuando me hablan de preposition es porque al lado, inmediatamente al lado, tiene un objeto. Object, ¿sí? Y ese object, object es un noun o un pronoun. ¿Listo? Very good. So here says, think A, identify the underlined word by writing preposition or adverb in the blank. If the word is a preposition, circle its object. Vamos a darnos cuenta si estos que están acá son preposiciones o adverbios. Si son preposiciones, debo encerrar entonces el object que tenga al lado. Vamos a iniciar. We wave to him. As he rode by. Mira acá. We wait to him. Him es un noun o es un pronoun, ¿cierto? Entonces este to, este primer to, is a preposition. Es una preposición. ¿Bien? Mientras, ¿y cuál es el objeto de la preposición? Him. Ahí lo puedo encerrar. Mientras que by, ¿al lado tiene algún objeto? No, no tiene ningún object. Como no tiene ningún object, entonces se convierte en un adverb. Right? Recuerda, recuerda, mi amor, mis amores, que preposition al lado va acompañado de un object. Y que ese object es un noun o un or pronoun. O un pronombre, ¿listo? ¿Cuáles son los tres casos de pronombre? Subjective. Possessive Objective, right? Si, el, si la preposición al lado no tiene object, entonces se, que se convierte en un adverb, right? Number two, the number two says, The syrup in that yard is from Vermont. The, como la mermelada o el dulce o la jalea, en esa jarra es de Vermont. Entonces, in... In and from. Yes, ambos son preposición. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo su correspondiente object. Entonces, los dos, escriben ahí abajo, es preposition. And here is preposition. Right? Entonces, hasta el momento vamos la 1, preposition, con adverb. La 2, preposition, preposition. Here, in, in the swamp. Ah, de una. Ya sé que tiene un objeto. Un object significa que es una preposition. ¿Vale? Preposition. Pero por el contrario, tengo aquí through. Through, ¿tiene algún objeto aquí? ¿Algún object? No. Because it hasn't, because it hasn't, so here is adverb se convierte inmediatamente en un adverbio, right? Very good. Excellent. Next, in point four says, We saw a large goose with seven gooselings walking behind her. ¿Mm? Entonces, en este caso tenemos with, with what? With seven You see? Behind. Behind what? Behind her. Ambos tienen que 
object. So in this case, it is preposition. Preposition and preposition. Preposition, preposition. Right? Can you see it? Excellent. Preposition. ¿Por qué? Porque toda, mientras termino de escribir, porque toda preposición va acompañada de un object. ¿Vale? Toda preposición. Number five. Here says, at the cross we can lay all our burdens down. At, at what? At the cross. You see? This is the object. Burden down, down what? Down nothing. So this one is a preposition. Y el otro que sería, si no tiene un objeto, si no tiene un object ahí al lado, entonces es un adverb. Good job, adverb. You see? Adverb, right. Next. John was exiled on the east of Padmont. On the is is of Padmos. Ambos tiene objeto, o sea que ambos son preposition. En el punto número 6, las dos son preposition, porque ambas palabras tienen un objeto al que se refiere. Right? Number 7. In number 7, we have throughout the day the rain fell, but We were warm and dry within. Throughout, throughout what? Throughout the day. So it is a preposition. Yes? And here, within. Within what? Nothing. So here is an adverb. Right? Number eight. Around noon. Around what? Around noon. So here is preposition, porque tiene un object, preposition. Around noon, we discovered that we did not have one penny between us. Between what? Between us. So here we have object as well. So here is preposition, right? Preposition. Number nine says... Eliah went up in a whirlwind. Listen up. Eliah went up in a whirlwind. Eliah como que se levantó, ¿cierto? Entonces, went up, se levantó, nada más. Esta quedó sola. It is an adverb. In, in what? In a whirlwind. Preposition. ¿Bien? Cada vez que, recuerden, cada vez que tenemos when up, cada vez que tenemos una preposición que tiene un, ob un object, es preposición. Pero si por el contrario tengo la que pareciera ser una preposición, pero no tiene object, entonces es un up. Right? Very good. Now let's move on to page 120. Yes, did you finish to write it down? Sí, yo sé que terminaron de escribirla. Yes, are you with me? Ten seconds, ten seconds to finish to write. Si se dan cuenta, pues les estoy dando más tiempito para que logren alcanzar a escribir todos los ejercicios que estamos realizando. Right? Good. Good job. Next. Let's move on to page 120. Here in 120 says, Prepositional phrases used as adjective. Right? Tenemos las frases preposicionales. ¿Qué es lo que es una frase preposicional? La que tiene una preposition, preposition, con su object. Ambas, al tenerlas juntas, se convierten en una prepositional phrase. Al tenerlas juntas. Right? So, in this case, we have this example. No, eh, date cuenta cómo las frases en los siguientes ejemplos, todas están hablando acerca del libro. Ellos responden la, el adjetivo o la cuestión del adjetivo, ¿cuál? La pregunta, ¿cuál? ¿Listo? 
En la pregunta cuál, mira, pusieron preposición, eh, preposición con object. Preposition with object. Preposition with object. Preposition with object. Podemos usar, estas se convierten en unas prepos, eh, frases preposicionales para hablar de alguien, para referirme a alguien. ¿Cómo así? Aquí lo vamos a hacer. El perro que... Tenemos que usar ahí una preposición. ¿Cuál preposición podemos usar? ¿Mm? ¿Cuál preposición podríamos usar ahí? Podemos usar esta, por ejemplo, beside. The dog beside you. El perro que está al lado tuyo. Aquí tengo mi preposition y aquí tengo mi object. El perro al lado tuyo. Otro. El perro debajo de la mesa. Under the table. El perro debajo de la mesa. ¿Sí? Debajo preposición. ¿De qué? De la mesa object. ¿Right? El perro, escojamos de acá también. Between, between, eh, between you and me. El perro que está entre tú y yo. You see? Between preposition. Between what? You and me. You see? Here, the dog. The dog near, near you. Bueno, copiamos ese igual. El perro cerca de ti. ¿Sí? O el perro que está cerca de ti. ¿Vale? Tiene aquí su preposition y su object. ¿Vale? Esto es para recordar, mis amores, que las frases preposicionales son aquellas que se... Con... Estas frases pre preposicionales son las aquellas que se componen de una preposición, pero también de un object. ¿Yes? ¿Did you write it down? The, number, the dog beside you, the dog under the table, the dog between you and me, and the dog near you. ¿Right? Excellent. Yes, did you finish to write it down? Now we can move. Right, if we want to move to the next one here says, In the blank before each sentence, write a kind of sentence. Vamos a escribir si es declarative, interrogative, imperative, exclamative. Imperative, acuérdate que es aquella que da una orden. Do your homework. Or be quiet, yes? Or keep silence, ahí. Exclamatory es cuando. Exclamatory es cuando. Es cuando qué? Ay, ay. Ahí es un exclamatory, you see? Porque fue algo que, eh, una expresión repentina. Como cuando uno va caminando y uno de pronto llega y se pega. Au, achachay. Esa es una también exclamativa, ¿listo? Cuando son que, 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 que generan un sentimiento, pues, eh, de algo que acaba de suceder, ¿right? La interrogativa es la que hace pregunta y la declarativa es la que hace como una afirmación, ¿listo? Cuando yo digo, por ejemplo, 509 es el mejor equipo del Liceo Manantial. Eso es una declarativa, ¿right? So here says, Show the students, ah bueno, tenemos que poner la puntuación al final para saber cuál es. Show the students their outstanding report cards. Muestra a los estudiantes, ¿cierto? Sus tarjetas de reporte, entonces, punto. O sea, que esta es una qué. Declarative, es una afirmación, ¿vale? Here. The greatest have greatly improved. This semester, ¿Mm? las notas han gratamente mejorado este semestre. ¿Cuál sería? ¿Mm? Ahí sería una que, pues, exclamativa. Very good. X. Yes. Number three. How many students are listed on honor roll? Ah, bueno, aquí me faltó, perdón. Este. Exclamation point here. How many students are listed on honor roll? Yes. Interrogative. Yes. 
And the last one says, what a joy it is to use your talents to serve the Lord. ¡Qué gran gozo es usar tus talentos para servir al Señor! It is, exclámate cuando hay, estamos sorprendidos. Right? Very good. So here is declarative, exclamative, interrogative, and exclamative. Yes? And then we move to page number 121. Here. Place parentheses around each prepositional phrase. In the blank, write the noun that it modifies. ¿Cómo así, teacher? Tranquilos. Vamos a, a seleccionar la prepositional phrase. Por ejemplo, the camel is called the sheep of. Of what? Of the desert. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí ven? Desierto. ¿De, de, qué, de, la, de quién? Pero, sí, ¿de quién está hablando la preposición o la preposición a qué se refiere? O el objeto de la preposición. Right? For example, here. We heard a missionary from Africa. From Africa. ¿Desde dónde? África. ¿Cierto? ¿Qué pasa acá? From en la preposición, África is the object. Here, of is the preposition and desert is all object. Right? Number three, I also wrote a fable about a fox and some grapes. About a fox and some grapes. ¿De qué está hablando este about? The fox and grapes. Fox and grapes. You see? Fox and grapes. Number four, our minister preached a sermon on bro brotherly love. On, on what? ¿De qué? Brotherly love. Brotherly love. ¿Yes? O sea, la preposición a qué se refiere. A su object, su determinado object. ¿Right? Next. I finally received a letter from home. From what? From home. Desde casa. Yes, remember, profe, entonces esas esos preposiciones de cómo hacemos, recuerda que hay una tablita y la tienes aquí en el libro donde puedes identificar cuáles son las preposiciones, ¿vale? Number six, a man with many friends is extremely privileged. A man with many friends. With what? Friends. ¿De qué está hablando? El with de los amigos. Number seven. The young woman carried a large basket of flower. Of what? Of flowers. ¿De qué? De rosas o flores. Number eight. Our family made a trip to the ocean last summer. To the ocean. To what? Ocean. You see? To ocean. Very good. Number nine. The rose in the vase was bright yellow. In, in what? In the vase. Vase. You see? Easy job. Next. Number 10. The sailors aboard ship shouted, Ahoo! Aboard ship. Aboard what? Ship. Good. Number 11. That picture of the baby is a beautiful likeness. Of what? Of the baby. ¿A quién se refiere ese of? Al bebé. ¿Vale? Number 12. My teacher's advice about my writing really helped. About, about what? About my writing. So write down here. Writing. Estas... Una, pre, una preposición que dice, el, el, adverte, el consejo de mi profe acerca de mi escritura realmente ayudó. ¿Acerca de qué? De la escritura, ¿vale? Esta es la preposición y este es el object. Ahí para que repasemos. Number 13. A beautiful bird with black wings and a red head flew by. With black wings and red head. 
with all of these. So, wings and head. Está hablando de las alas y de la cabeza. Number 14. The best seller in the class received a prize. In the class. Class. In the que? De la clase. ¿En dónde? En la clase. Number 15. Have you heard the chimes from the clock tower? From the clock tower. You, you can write down clock tower. Yes. And number 16. I read a story about a pioneer family. About what? A pioneer family. Yes. Pioneer family. Good. Here says. Um, remember, underline the correct word in each set of parentheses. The circus entertainer is. Porque no pueden haber dos negativas. ¿Se acuerdan? Hardly es negativa. Hardly. Number two. He has or he hasn't no time. No, he has. No puede haber dos negativas. Number three. It has took or taken much bravery. Ha, ha debido tomar, ha debido tener mucha valentía. It has took, it has taken, taken. Number four. The crowd has or hasn't ever seen such a feat. Hasn't. No hay ninguna otra negativa. Right? Very good. Excellent job. Now, next one. Let's go to page number 122. Yes. Did you finish to write it down? I'm going to give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and that's it. Very good. Now, page 122, here. Here is the same. Here says, place parentheses around each prepositional phrase. In the blank, write the verb that it modifies. Yes? Entonces, acá, esta es la prepositional. We walked by the river bank. By the river bank. Which is the verb? Walk. Y ahí escribimos el verbo. The school picnic was held in the walnut grove. ¿Cuál, es el, el, ¿Cuál fue el verbo? Was held. Was held. Here. Solomon became king after David. After David es la prepositional phrase, prepositional and object. ¿Y cuál es el verbo? Became. Yes, number four. Jesus was crucified on Golgotha. So, parenthesis on Golgotha, and which is the verb? Esto es un helping verb. Was fue crucificado. Cruci, crucified. It. Crucified. Aquí. Right? Number five. In the pasture, frolicked two ponies. In the pasture, frolicked. So, frolicked. ¿Qué nos estamos dando cuenta acá? Del verbo que hay en cada oración y de cada prepositional phrase. Su preposición con su object. Number six. Megalan crew sailed around the world. Around the world. And which is the verb? Sailed. Yes. Number seven. I stood on the mountain side and watched the clouds move. On the mountain side, I stood. This is the, this is the verb. Number eight. I strolled down the country lane. I strolled. Down the country lane, and this is the verb, straw. Vuelvo y repito, ¿qué estamos haciendo? Tengo mi preposición con mi object, y aquí tengo mi verbo. Estamos escribiendo aquí al lado el verbo. 
Next, during the long cold winter, many pilgrims died. During the long cold winter, many pilgrims died. Yes? Very good. Number 10. The sun sank beneath the horizon. Beneath the horizon. And this is the verb, sank. Right? Number 11. The Romans held Paul and Silas in a prison. In a prison. And held. Right? Held. Number 12. At, at midnight, an earthquake broke their chains. Entonces, at midnight. Profe, ¿cómo vamos hacemos para saber? En la preposición, ya saben que hay una tabla de preposiciones. Number 13. In the sky, in the sky, I could see a beautiful blank. This cool see. You see? Cool see. Verbo. Esta es la preposicional phrase y este es el verbo, lo que hemos hecho acá. Number 14. The victorious coach was carried onto the field. Onto the field and is... Was carried the verb. Was carried. You see? And number 15. The clipper ship sailed around Cape Horn. A around the Cape Horn. And here is sailed. El verbo es sailed. Yes? 10 seconds. To finish it. 10 Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Tilling, tilling. Very good. Now here we are going to move not for one twenty three, no for one twenty four. Instead, we are going to do one hundred twenty five. Yes. ¿Qué debemos hacer acá, en la 125? Subraya los sujetos y los verbos en las siguientes oraciones. ¿Listo? Haga un paréntesis alrededor de las phrases, prepositional phrases. Y diagrama, este no. Este no lo vamos a hacer. So, rápidamente, miren cómo yo lo hago. We will remain in the village. ¿Sí ven? Subrayo. Verbo. Sujeto. Y prepositional verb. Do not, aquí no hay sujeto. The young boy with the popsicle was talking beside his dog. Three, three mice ran into a hole. ¿Vale? Estoy, vuelvo y digo, el sujeto con el eh, verbo y la prepositional phrase en paréntesis. The postman is... At the door. ¿Ven? God leads, leads by the still waters. The cow jumped over the moon. You see? Number eight. The umbrella with the gold handle hangs behind the door. The umbrella with the gold handle hangs behind the door. Right? The letter from my sister was placed on the table. ¿Vale? The mother with... Vamos a subrayarlo todo en una sola. The mother with a small child walked through the woods. The hat was lying in the chair. It should be put in the closet. The man was walking, walking with me. The willow by the brook was planted by my grandfather. The swallows in the yard have nest in the barn. Yes? A message came from, a message came for, for Miss Hanks. The dog behind the shed barked At the, at the man, you see? A man of truth is believed by everyone. You see? Here. 
a large boar was killed by the hunters in parentheses number 20 wood for the fire was brought by the boys right next the petals of the daisy close at nine you see very good se nos acabó el tiempo entonces ustedes van a realizar la 22 23 24 y 25 Ahí, apenas acabe esta clase, ¿listo? No se van a poner a hacer la, que la profe la dejó de tarea para ponerla a hacer en la noche, no. Simplemente la hacen de una vez aquí, que es súper sencillo. Right, guys? Entonces, espero que hayan copiado todo. Era señalar, subrayamos aquí todo hasta donde llegaba la prepositional phrase. La que tiene preposición con su object. Right? Very good, guys. So, thank you so much. And I will see you in the next video. Bye-bye.